ரே ஆப்டிக்ஸ்ல கான்செப்ட்ஷுவல் क्वेश्चंस பார்க்கலாம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन why are dish antennas are curved actually dish antennas பாத்தீங்கனா அந்த கர்வ்டு இருக்குது அந்த என்ன ஷேப் பாத்தீங்கனா வந்து parabolic mirror shape parabolic shape இருக்கும் அது parabolic shape இருக்கும் இங்க வந்து பாத்தீங்கனா அதுல dishல வந்து இங்க antenna அப்படி ஒன்னு இருக்கும் antenna னு ஒன்னு இருக்கும் சரிங்களா இப்ப நமக்கு சிக்னல் வந்து டெலிகாஸ்ட் பண்றாங்க இல்லையா அந்த சிக்னல் வந்து எப்படி வரும்னா நமக்கு parallel beam of rays மாதிரி வரும் parallel beam of rays parallel beam of rays வரும் இந்த parallel beam of rays வந்து parabolic mirror ல என்ன ஆகும்னா வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமே எல்லாமே ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ல தான் கன்வெர்ட் ஆகும் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ல கன்வெர்ட் ஆகும் அப்போ இந்த parallel beam of rays வரது இந்த parabolic mirror ஷேப்ல இருந்துனா கன்வெர்ட் இது எல்லாமே ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிட்டு ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ல மீட் ஆகும் அங்க ஆன்டெனா இருந்துனா ஆன்டெனா வந்து என்ன ஆகும்னா வந்து இந்த parallel beam of signals எல்லாமே ரிசீவ் பண்ணிக்கும் அதனால தான் வந்து இந்த ஆன்டெனாஸ வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த கர்வ்ட் ஷேப் एक्चुअली அந்த கர்வ்ட் ஷேப் பண்றது parabolic ஷேப்ல வெச்சிருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட ஸ்பெரிக்கல் மிரர் மாதிரி தான் செகண்ட் क्वेश्चन பாருங்க வாட் டைப் ஆஃப் லென்ஸ் இஸ் ஃபார்ம்ட் பை ஏ பபிள் இன்சைட் வாட்டர் அப்படினு கேட்டிருக்காங்க एक्चुअली இங்க நம்ம எடுக்கிறது என்ன பபிள் பாத்தீனா ஏர் பபிள் இப்போ வந்து இது வாட்டர் அப்படினு அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம் இது வாட்டர் அப்படினு அஸ்யூம் பண்ணிக்கங்க இப்போ இது வாட்டர்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கனா இப்போ வந்து இங்க உள்ள வந்து ஏர் பபிள் இருக்கு சரிங்களா இப்போ வந்து ஏர் பபிள் இருக்கு இந்த ஏர் பபிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் ஒன்னு வரும் இந்த ஏர் பபிள் வந்து எந்த மீடியம்ல பிளேஸ் பண்ணிருக்குன்னா வாட்டர் மீடியம்னால இங்க வாட்டர் மீடியம்ல ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் ஃபோர் பை த்ரீ வருது அப்படின்னா இந்த மீடியமுக்கு வந்து ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் பபுள் ஆக்சுவலா இந்த பபுள் பாத்தீங்கன்னா கான்விக் சர்ஃபேஸ் தான் இருக்குது இருந்தாலும் ஃபோக்கல் லென்த் பாத்தீங்கன்னா ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ லென்ஸ் பை மியூ மீடியம் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ கான்விக் சர்ஃபேஸா இருந்துச்சுன்னா இந்த ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ வந்து பாசிட்டிவ்னு வருது சரிங்களா பாசிட்டிவ் இந்த ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ வந்து பாசிட்டிவ்னு நம்ம கிடைச்சிடும் சரிங்களா ஆனா இந்த மியூ லென்ஸ்ன்றது ஏர் இந்த ஏர் இந்த மியூ லென்ஸ்ன்றது ஏர் மீடியம் அப்ப மியூ லென்ஸ் வந்து ஒன்னு வருது இல்லைங்களா அடுத்து மியூ மீடியம்ன்றது வாட்டர்ல பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது ஃபோர் பை த்ரீனு வருது சரிங்களா அப்போ வந்து மியூ லென்ஸ் பை மியூ மீடியம் நமக்கு வந்து மியூ லென்ஸ் பை மியூ மீடியம் வந்து என்ன வருது பாத்தீங்கன்னா மியூ லென்ஸ் பை மியூ மீடியம் வந்து நமக்கு லெஸ் தேன் ஒன்று வருது அப்போ லெஸ் தேன் ஒன்று வந்துச்சுன்னா இந்த வேல்யூ என்ன வருதுன்னா நமக்கு நெகட்டிவ்னு வருது நெகட்டிவ்னு கிடைக்குது புரியுதுங்களா அப்போ ஆல்மோஸ்ட் நெகட்டிவ் இன்ட் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வருதுனால ஒன் பை எஃப் வந்து நமக்கு நெகட்டிவ்னு வருது அப்போ நெகட்டிவ்னு வந்தால் என்ன அர்த்தம் அது வந்து டைவர்ஜிங் லென்ஸ் அப்போ வந்து ஒரு ஏர் பபுள் வந்து நமக்கு வாட்டரில் பிளேஸ் பண்ணும் போது அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு லென்ஸ் எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த லென்ஸுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து நமக்கு லெஸ் தேன் மீடியம் இன் விச் இட் இஸ் பிளேஸ்டு அதாவது மீடியம் ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் லென்ஸுக்கு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அந்த லென்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகும்னா கான்விக்ஸ் லென்ஸாக இருந்தால் டைவர்ஜிங் ஆக்ட் ஆகும் கான்கேவாக இருந்தால் கன்வர்ஜிங் ஆக்ட் ஆகும் ஆக்சுவலாக இது கான் ஏர் பபுள்ன்றது கான்விக் சர்ஃபேஸ் தான் இருந்தாலும் இந்த ஏர் பபுளுடைய ரிஃப்ராக்ட் இண்டஸ் ஒன்று இந்த மீடியம் ரிஃப்ராக்ட் இண்டஸ் ஃபோர் பை த்ரீ அப்போ இந்த லென்ஸ் மாதிரி இது ஆக்ட் ஆகுது இந்த லென்ஸுக்கு வந்து ரிஃப்ராக்ட் இண்டஸ் லெஸ் தேன் தி மீடியம் இன் விச் இட் இஸ் ஸ்பேஸ் என்றதுனால தான் இது என்ன மீ என்ன லென்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா டைவர்ஜிங் லென்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் என்ன பாருங்கள் டைவர்ஜிங் லென்ஸாக ஆக்ட் ஆகும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி செகண்ட் சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுது தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்க இஸ் இட் பாசிபிள் ஃபார் டூ லென்சஸ் டு ப்ரொடியூஸ் ஜீரோ பவர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எஸ் பாசிபிள் தான் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் லென்சஸ் நம்ம போவோம் சரிங்களா காம்பினேஷன் ஆஃப் லென்சஸ் போகும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இன்னொன்று வந்து கான்கேவ் லென்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஒன்று கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இன்னொன்று வந்து கான்கேவ் லென்ஸ்னு எடுத்துக்கலாமா கான்வெக்ஸ் லென்ஸுக்கு பவர் வந்து பாசிட்டிவ்னு வரும் சரிங்களா கான்கேவ் லென்ஸுக்கு வந்து பவர் வந்து நெகட்டிவ்னு வரும் பவர் வந்து நெகட்டிவ்னு வரும் கான்கேவ் லென்ஸுக்கு வந்து பவர் வந்து நெகட்டிவ்னு வரும் கான்வெக்ஸ் லென்ஸுக்கு வந்து பவர் வந்து பாசிட்டிவ்னு வருது பவர் ஆஃப் தி காம்பினேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு சம்மா பவர் ஆஃப் தி இண்டிவிஜுவல் லென்சஸ் அப்படி எடுத்துக்கணும் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் லென்ஸ் எடுத்தோம் இல்லையா இந்த ஃபர்ஸ்ட் லென்ஸுக்கு வந்து பவர் வந்து பாசிட்டிவ் பவர் எடுத்துக்கிறோம் செகண்ட் லென்ஸுக்கு பவர் நெகட்டிவ் பவர் ஈக்குவல் வேல்யூ எடுத்துங்க அப்போ இது வந்து ப்ளஸ் பி ஃபர்ஸ்ட் லென்ஸ் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ப்ளஸ் பி எடுத்துங்க கான்கேவ் லென்ஸ் மைனஸ்
ஸோ இப்படி சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு ஈக்வி கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இருக்குது அந்த ஈக்வி கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் என்ன வருது பார்த்தீங்கன்னா மியூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ பை ஆர் ஏன்னா வந்து ஆர் ஒன் வந்து நம்ம ஆர்னு போடணும் ஆர் டூக்கு வந்து மைனஸ் ஆர்னு கரை வச்சர் போடுறோம் அப்போ வந்து இது வந்து ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் மியூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ பை ஆர்ன்றது இந்த ஈக்வி கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அதாவது பை கான்வெக்ஸ் லென்ஸுக்கு மியூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ பை ஆர் அப்படின்னு கிடைக்குது சரி இப்போ பிளேனோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் பிளேனோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிளேனோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸுக்கு இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு வந்து ரேடியஸ் வந்து நம்ம மைனஸ் ஆர்னு எடுத்துங்க இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு வந்து நம்ம இன்ஃபினிட்டின்னு எடுத்துங்க அப்போ ஆர் ஒன் வந்து இன்ஃபினிட்டின்னு எடுத்திருக்கோம் ஆர் டூ வந்து என்ன எடுத்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மைனஸ் ஆர்னு எடுத்திருக்கோம் அப்போ போக பிளேனோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸுக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா மியூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு நம்ம இங்கே வந்து ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் புரியுதுங்களா இது வந்து ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ வந்துடும் அப்போ ஒன் பை எஃபி இஸ் ஈக்குவல் என்னதுன்னா எஃபி என்றது போக்கல் இந்த பிளேனோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் மியூ மைனஸ் ஒன் இந்த இங்கே வந்து மைனஸ் இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் அப்படின்னு கிடைச்சிருது புரியுதுங்களா அது அப்போ இது ஈக்குவேஷன் ஒன்னு எடுத்துங்க இது ஈக்குவேஷன் டூனு எடுத்துங்க புரியுதுங்களா இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஈக்குவேஷன் ஒன்னு ஈக்குவேஷன் டூ டிவைட் பண்ணுங்க ஈக்குவேஷன் ஒன் டிவைட் பை ஈக்குவேஷன் டூன்னு போடலாமா அப்படி போடும்போது என்னென்ன கேன்சல் ஆயிரும் பாருங்க இது வந்து ஒன் பை எஃப் இருக்கு இது ஒன் பை எஃப்னு இருக்கு கரெக்டுங்களா தட் இஸ் ஈக்குவல் இந்த மியூ மைனஸ் ஒன் பை ஆரும் இந்த மியூ மைனஸ் ஒன் பை ஆர் கேன்சல் ஆகிட்டு நமக்கு என்ன இருக்குன்னா டூன்னு இருக்கும் இந்த எஃப் மேலே போயிடும் ஸோ எஃப் டிவைட் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் நமக்கு டூ கிடைக்கும் ஸோ போக்கல் லென்த் ஆஃப் பிளேனோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஈக்குவல் டூ இஸ் தி போக்கல் லென்த் ஆஃப் பை கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு வந்துடும் டூ இஸ் தி போக்கல் லென்த் ஆஃப் பை கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இப்படின்னு கிடைக்குது சரி இந்த இது வந்து வெர்டிகலாக கட் பண்ணதுக்கு இது வெர்டிகலாக கட் பண்ணுது வெர்டிகலி கட் பண்ணதுக்கு இப்படி வந்துருக்கு சரிங்களா இப்போ ஆரிசாண்டலி கட் பண்ணுது ஆரிசாண்டலி ஆரிசாண்டலி கட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா ஆரிசாண்டலியாக கட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபஸ்ட் சர்ஃபேஸ் ரேடியஸ் அப்படியே தான் இருக்குது ஆறு இருக்குது செகண்ட் சர்ஃபேஸ் ரேடியஸ் அப்படியே தான் வந்து என்ன இருக்குது மைனஸ் ஆறுனு இருக்குது அப்போது ஆரிசாண்டலில் கட் பண்ணுறது போக்கல இந்த ஒன் பை அப்படி ஆசை கொண்டு மியூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு நமக்கு ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ போட்டோம்னா இந்த ஆர் ஒன் வந்து அதே ஆறு தான் போட போகிறோம் ஆர் டூவும் நமக்கு மைனஸ் ஆர் போட போகிறோம் அப்போ ஒன் பை அப்டி ஆசை சேக்கொண்டு அந்த மியூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ பை ஆறு தான் கிடைக்குது ஸோ இது ஈக்குவேஷன் திரும்பி வச்சுக்கிட்டோம்னா ஈக்குவேஷன் ஒன்னும் திரும்பியும் கம்பேர் பண்ணுங்க ஸோ எஃப் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்னு கிடைக்குது அதாவது வந்து ஃபோக்கல் லென்த் என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ வந்து இந்த பை கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஃபோக்கல் லென்த் எஃப்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா இது வெர்டிகலாக கட் பண்ணும்போது பிளேனோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வந்துட்டு இதுக்கு ஃபோக்கல் லென்த் டூ எஃப் ஆயிருது ஆனால் ஆறு சாண்டில் கட் பண்ணும்போது இது ரெண்டு சர்ஃபேஸ் அப்படியே இருக்கு மாறல இங்கே பிளேனோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் தான் ஒரு சர்ஃபேஸ் பிளேன் ஆயிருச்சு இன்னொரு சர்ஃபேஸ் கருவடா வந்துருச்சு ஆனால் இது ஆறு சாண்டில் கட் பண்ணும்போது ரெண்டு சர்ஃபேஸும் அப்படியே ரேடியஸ் அப்படியே தான் ஆறு அப்படியே தான் இருக்கு அதனால இதுக்கு ஃபோக்கல் லென்த் எஃப்னு மாறாது இப்போ அடுத்து வந்து இன்டென்சிட்டி ஆஃப் தி லைட்டு இன்டென்சிட்டி ஆஃப் தி இமேஜ் ஃபார்ம்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ இன்டென்சிட்டி பார்த்தோம்னா ஜென்ரலாக இது வந்து பாருங்கள் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம இது வந்து பை கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் எடுத்துங்க அடுத்து வெர்டிகலாக கட் பண்ணும்போது இப்படி பிளேனோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வருது அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து ஆர் சாண்டில் கட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கிடைக்குதுன்னு அப்படின்னு அஜிம் பண்ணிக்கலாமா இப்போ லைட் ரேஸ் வருது பார்த்துக்கலாம் நம்ம லைட் ரேஸ் எடுத்துக்கலாம் லைட் ரேஸ் வந்து எந்த லைட் ரே வருது பாருங்கள் இப்போ ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து லைட் ரேஸ் இப்படி வருதுன்னு வச்சுங்க லைட் ரேஸ் இந்த மாதிரி வருதுன்னு எடுத்துக்கலாமா இப்படி வருதுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வருதுன்னா இப்போ பாருங்கள் பை கான்வெக்ஸ் லென்ஸில் எத்தனை லைட் ரேஸ் வருதோ அத்தனை லைட் ரேஸ் பிளேனோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்லேயும் பாஸ் ஆகுது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அதனால் பை கான்வெக்ஸ் லென்ஸில் இன்டென்சிட்டி ஐனு வந்துருந்தா பிளேனோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸில் அதே லைட் ரேஸ் தானே வர்றதுனால அதே லைட் ரேஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்குன்னா இமேஜ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுல இங்கேயும் ஐ தான் வந்துருக்கும் இன்டென்சிட்டி ஆனால் ஆறு சாண்டாக கட் பண்ணும்போது பாருங்கள் ஆஃப் ஆஃப் தி லைட் வந்து நம்ம லென்ஸில் பாஸ் ஆகலை அதாவது மொத்தம் இந்த ஃபஸ்ட் லைட் செகண்ட் லைட் தேர்ட் லைட் ஃபோர்த் லைட் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா அப்போ ஃபஸ்ட் லைட் செகண்ட் லைட் பாஸ் ஆகலை தேர்ட் லைட் ஃபோர்த் லைட் தான் பாஸ் ஆகுது அப்போ ஆஃப் ஆஃப் தி லைட் மட்டும் தான் பாஸ் ஆகிட்டு இந்த ஆஃப் இந்த ஆறு சாண்டில் கட் பண்ணதுக்கு இந்த லைட்ஸ் மட்டும
எடுத்துட்டு இப்போ இன்டென்சிட்டி வெர்சஸ் வேவ் லென்த் கிராஃப் வரைஞ்சோம்னா எப்படி வரணும் வேவ் லென்த் கூட கூட இன்டென்சிட்டி அப்படியே கூட்டிட்டு அடுத்து என்ன வரணும் வேவ் லென்த் கூட கூட இன்டென்சிட்டி அப்படியே குறைஞ்சிரும் சரி புரியுதுங்களா ஸோ இந்த இந்த லெஃப்ட் சைட் ரீஜன் இங்கே பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ மார்க் பண்ணுற மாதிரி இந்த இந்த பக்கம் லெஃப்ட் லெஃப்ட் சைட் எல்லாம் அல்ட்ரா வயலட் ரீஜன் மாதிரி போயிடும் இந்த பக்கம் எல்லாம் இன்ஃபரா ரெட் ரீஜன் மாதிரி வந்துடும் அப்போ வயலட்ல இருந்து நமக்கு ரெட்டு வரைக்கும் வயலட்ல இருந்து ரெட்டுக்கு போகும்போது என்ன ஆகுனா இன்டென்சிட்டி அப்படியே கூட்டிட்டே போயிட்டு இன்டென்சிட்டி குறைஞ்சிருது அப்படின்னா இந்த வயலட்ல இருந்து ரெட்டு இருக்கு இல்லைங்களா அதுல மிடில்ல இருக்கிற வேவ் லென்த்துக்கு தான் வந்து கிட்டத்தட்ட மிடில்ல இருக்கிற வேவ் லென்த்துக்கு தான் வந்து என்ன ஆகும்னா இன்டென்சிட்டி மேக்சிமம் இருக்கும் இந்த மிடில்ல இருக்கிற வேவ் லென்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் நேனோமீட்டர் ட்ரிபிள் ஃபைவ் நேனோமீட்டர் ஆங்ஸ்ட்ராம் இருக்கும் ஸோ இந்த வேவ் லென்த் நியர்லி வந்து கிரீன் லைட்டுக்கும் கிரீன் லைட் வரும் அதே மாதிரி எல்லோ லைட்டுக்கும் கிட்டத்தட்ட அதே வேல்யூ வரும் அதனால எல்லோ லைட்டுக்கு வந்து இன்டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கிறதுனால ஃபாக்ல வந்து நமக்கு கொஞ்சம் இன்டென்சிட்டி அதிகமா இருந்ததுன்னா லைட்டை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியும் அந்த ஆப்ஜெக்டை பார்க்க முடியும் அதனால இன்டென்சிட்டி ஆஃப் எல்லோ கிரீன் லைட்டுக்கு வந்து அதிகமா இருக்கிறதுனால வி ஆர் யூஸிங் எல்லோ லைட் டூரிங் தி ஃபாக் ஸோ தட் வி கேன் அப்சர்வ் தி ஆப்ஜெக்ட் ஓரளவுக்கு ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்மளால பார்க்கறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும்